Hi students! Our topic for today is about the derivation of Charles Law Equation. Charles Law states that the Kelvin temperature and the volume of a gas are directly related when there is no change in pressure of a gas. Ibig sabihin na kapag naka-direct relationship ang temperature at volume, ang temperature kapag tumataas, ganun din ang volume, tumataas din. O kaya, as the temperature decreases, the volume decreases also. Sa mga susunod na lesson natin na ay mas maiintindihan nyo ang relationship between temperature and volume. The general formula for Charles Law is V sub 1 over T sub 1 is equal to V sub 2 over T sub 2. Wherein, V sub 1 stands for initial volume. T sub 1 stands for initial temperature. V sub 2 stands for final volume. T sub 2 stands for final temperature. So, bago po tayo mag-derive ng mga formulas sa Charles Law, ay isimplify muna natin siya or gawing linear equation parang tulad po ni Boyle's Law Equation para mas madali para sa inyo ang pagde-derive. So, isulat po muna natin ang general formula ng Charles Law. Ayan. And then, transpose po natin yung mga naka-arrow. Nakikita nyo yan, yung may arrow. So, pagtatabihin po natin yan na. So, ang V sub 1 ay kasama na si T sub 2. Maglalagay tayo ng equal sign. And then, V sub 2, katabi naman si T sub 1. O, baka may magtanong po sa inyo na, Ma'am, pwede po ba na mag-interchange sila sa isa't isa like T sub 2 times V sub 1 and T sub 1 times V sub 2? The answer is yes. As long as na magkakasama pa rin sila at hindi talaga sila as in lumipat doon sa kabila kasi nga kailangan na silang dalawa lang ang magkasama kung ano po yung nandyan sa general formula. Let's proceed to the derivation of Charles Law Equation when V sub 1 is unknown. Kung napanood nyo na yung video lesson natin about Boyle's Law Equation, ay mas madali nyo nang makukuha ang pagde-derive ngayon. Sa mga hindi pa nakakapanood noon, ay maaari nyo i-click ang link sa description box. Una nating gagawin ay isulat ang general formula. General formula na ng Charles Law, okay? Ayan. And then, hanapin natin ang katabing equation o ang katabi sa equation ni V sub 1, which is T sub 2. Kaya siyang ilalagay natin sa denominator, right? Para ma-cancel out na natin. So, cancel na natin. And, ang formula na natin ngayon para sa V sub 1 ay V sub 2 times T sub 1 over T sub 2. Ganyan din ang gagawin natin sa mga susunod nating ide-derive. ba Ang dali-dali. Ayan. So, next. Derivation of Charles Law Equation when V sub 2 is unknown. Same steps lang naman na. Isulat natin ulit ang general formula ng Charles Law and hanapin ang ilalagay na denominator for both sides ng equation natin. And yung T sub 1, ayan, lagay na natin. Para makancel natin to, 
diba? Cancel na natin. Ayun po. So, ang formula natin ngayon para sa V sub 2 ay V sub 1 times T sub 2 over T sub 1. So, pwede nyo na yung screenshot o i-jot down, diba? Para meron na kayong reference. O, diba? Ang didi-dali. Ayan. So, sana nakakatulong tong video na, na ginawa ko para sa inyo. Ayan. So, next. Derivation of Charles Law Equation when T sub 1 is unknown. So, initial temperature naman ang gagawa natin ng formula. Ayan. So, isulat po muli natin ang general formula ng Charles Law. V sub 1 times T sub 2 is equal to V sub 2 times T sub 1. And then, divide both sides by V sub 2. And then, cancel na natin yung V sub 2 na nasa numerator and denominator dito sa my right side. Ayan. So, ang formula natin ngayon para sa T sub 1 is V sub 1 times T sub 2 over V sub 2. Ayan. So, sa huli naman tayo. Ayan. For the last one na i-derive natin, ay ang T sub 2. Ayan. So, dating gawin na, isulat natin ang general formula ng Charles Law Equation. Ayan. And, it divide both sides by, ano kaya sa tingin nyo? Okay, very good. V sub 1. So, Magka-cancel na tayo dito. At ano yung ikakancel natin? V sub 1. Ayan. So, ang formula natin for T sub 2 is V sub 2 times T sub 1 over V sub 1. O, ba? Ang galing-galing, ba? Tapos na tayo. Hanggang dito na lang po tayo ulinap. At abangan nyo ang mga sample problem solving natin about Charles Law. Sana ay natulungan po kayo na maunawaan ang lesson natin today. Thank you so much for watching. Keep safe nap!